Começando mais um vlog, acabamos de sair do salão, passamos lá na natação do Arthur, né Arthur? É! Yeah. Ele nadou pra caramba. Olha só meu penteado como tá. Olha o penteado do Arthur, gente. Olha um que escuro yeah. aqui. Tá vendo? O penteado do Arthur ficou muito bacana, né Arthurzinho? Ficou punk, yes! Então é isso. Então agora nós vamos embora pra casa. Eu tô com vontade de comer um churrasquinho. Vou ver se eu consigo achar um churrasquinho aqui. Aqui perto, aqui no bairro mesmo, né? E fomos ali, o Tete passou ali na padaria. Ele vai comprar um Kinder Ovo pro Arthur. Ele tá lá comprando. Isso. Você acha um Kinder Ovo pra ele? E eu já tô. Eu, eu até Esse que é o pirulito que ele ganhou e cortou o cabelo ganhou um pirulito, né, Arthur? É. O meu pai? Peraí. Eu sei onde tá meu pai. Qual que é o seu pai? Seu pai é o de blusa vermelha. Obrigado pela dica. Olha que ele tá aqui de calça preta também. Trouxe o Kinder Ovo, deixa eu ver. Olha, o papai trouxe. Eu papai. Eu, papai, eu sou, eu sou, eu sou o melhor pai do mundo. É? E a mamãe, eu sou, eu sou a melhor mãe do mundo. Obrigada, eu vou ser o melhor filho do mundo. Pegando, né, Arthur? Chegando em casa, descendo as escadas. Ui! Aqui tem um sensor de presença aqui, ó. Tá vendo? A gente vai chegando, a luz vai acendendo. Ontem eu limpei a casa toda, as pa... o terreiro, o negócio da festa, né? Aí não limpei aqui direito, não. Ó. Tirei um pouco do papel crepom que tava aqui. Manchou, não sei se dá pra vocês verem, mas manchou a parede aqui embaixo. Eu lavei tudo aqui e espirrou. E sujou um pouco, sabe? Ficou um pouco manchado. Até a mangueira tá ali. É... Aqui tá super escuro. Tá normal já. <risos> Tem umas coisas de rock do Teteco ali na mesa. Essa mochilinha aqui é da anotação do Arthur. Aí eu tirei tudo, guardei as mesas, lavei o chão. Lavei tudo. Deixei tudo arrumadinho ontem. E agora eu vou ver o que, que eu faço ali em casa agora. Gente, o pós festa é desse jeito, né? A única coisa que eu congelei Sobrou Teve chup-chup também na festinha Que eu falei com vocês Tem um aqui dentro E sobrou coxinha Aí eu coloquei as coxinhas aqui dentro dessa vasilha aqui Vou abrir Congelei as coxinhas, olha Tudo congeladinho, tá vendo? Deixar aqui no freezer Muita coisa pra não desperdiçar, né? Tinha fritas também que eu ia servir na festinha Acabou que eu nem servi porque tinha tanta coisa Molho de cachorro quente também, coloquei nessa vasilhinha aqui, já tá até acabando. Sobrou alguns pães ali. Um pouquinho de docinho também. Sobrou essa, esse tipinho de pão aqui. Cinco pãezinhos só, tá vendo? De cachorro quente que sobrou. Pois é, gente, tudo que sobrar de alimento, assim, de festinha, eu gosto de congelar. Não mantenho só na geladeira, não, porque costuma estragar. Estraga muito mais fácil. É, no caso, você congelando, fica até uma semana pra cair. Aí você tira só o que precisar, vai descongelando devagarzinho e vai comendo durante a semana. E com os docinhos também, tudo a mesma coisa, eu congelo tudo, bolo, tudo. Bolo eu não congelei porque nem sobrou. É, molho das coisas eu, eu da, da festinha, eu vou mostrar pra vocês lá fora. Eu coloco tudo em caixas organizadoras. Eu já fiz vídeo no canal ensinando como é que eu faço, como é que eu organizo algumas coisas na festa. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu fui desmontando aos pouquinhos, fui guardando em cada caixa, as caixas são transparentes, algumas delas são transparentes. Pra facilitar na hora de eu achar alguma coisa, uma bandeja, alguma coisinha de festa. Sempre é o guaranapo, o pratinho, o talher, o copo descartável, essas coisinhas assim, alguns enfeites que dá pra reaproveitar. Por exemplo, o nome do Arthur, né? Eu posso guardar ele e usar em várias festinhas. Eu costumo sempre estar tá comprando, porque na hora de tirar da parede, ele costuma rasgar. 
né? A única coisa que eu jogo fora praticamente mesmo é só papel crepom e os balões. Aqueles balões do Sonic, do número também, porque não tem como eu guardar. A gente tenta esvaziar ele, mas ele não enche de novo. Ele enche, mas ele esvazia rápido. Então, tipo assim, usou uma vez só. Mas como lá, eu adoro o Sonic, gente, eu vou colocar perfeito o quartinho dele. Vou deixar lá fora um tempo, depois eu coloco no quartinho dele. E vou fazendo assim, sabe? O super simples, gente, super fácil, simples. E com esse negócio de fazer festinha, sempre tá sobrando copinho, é, talher, alguma coisa assim, gente. É ótimo, porque quando eu vou fazendo outras festinhas, outras coisinhas, eu sempre tenho. Teve, é, por exemplo, o aniversário dele, esse que teve, do Sonic, eu quase não comprei muita coisa, porque eu já tinha muita coisa aqui em casa. É, a toalhinha de mesa em volta que eu coloquei, algumas coisinhas assim. Então facilita bastante, gente. Facilita muito mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora a caixa organizadora. Como é que tá mais ou menos. Eu não vou mostrar por dentro direitinho, vou te mostrar pra vocês mais ou menos, só pra vocês terem uma noção. Que é muito simples e fica bem organizado, sem fazer muita bagunça, sem ocupar muito espaço dentro de casa. Fica na minha área de tanque. Eu vou mostrar pra vocês. Minhas caixas organizadoras aqui fora. Coloquei todas aqui, tem até um pouco de brinquedo do Arthur, alguns tapetes que estão limpos que eu lavei, né? Tem alguns forrinhos de mesa que eu usei, pano, pano de prato que eu usei no dia, eu já lavei tudo. Os forros de mesas maiores eu até guardei. Então é assim, eu sei que aqui tem panelas grandes, são panelas vasilhas de vendo travessinhas, não dá pra mostrar pra vocês aqui não. Aqui, nessa caixa aqui, exatamente nessa, são os enfeites de Natal. Eu sei porque tem esse festão aqui, então eu sei que é coisa de Natal. Cada caixinha tem um pouco de coisa aqui, tem mais ou menos. Aqui estão todos os forros que eu usei em mesa, que eu uso em mesa, tá vendo? Tem uns de Natal, tem uns que é de chita, tem uns que é de chitão, tem alguns forrinhos aqui. Então eu coloco sempre assim, dentro das caixas, tudo limpinho, lavadinho. Né? Aqui tem sacos de lixo, algum produto de limpeza. Eu mantenho tudo aqui, em, aqui na minha área. Tá vendo? São várias caixas. Tem umas sacolas aqui, são roupas. Algumas coisas pra jogar fora, são roupas pra poder doar. Tá vendo? Então fica tudo aqui assim, ó. A gente, fica super simples fazer assim. Tem essas roupinhas aqui que eu lavei. Eu tenho que recolher, gente. Recolher essas roupas aqui pra guardar. Porque eu tô achando que vai chover, tá ventando muito. Tem essas roupinhas aqui. Que é do rock e do teteco. Vou colocar na máquina pra lavar também. Vou colocar aqui. Só tem isso aqui. Eu gosto de colocar separado, porque como na hora que ele tá jogando rock, ele transpira muito. Pode... Pode... É, sei lá. Não dá cheiro, né? Nas outras roupas. Aí eu ponho um pouquinho de sabão. Né? Só pra... Tem, ela tá mais com suor. Com um pouquinho de amaciante O amaciante já vai aqui no reservatório Eu deixo sempre no nível mínimo Porque é pouca roupa, a roupa tá mais com suor Ela tá limpinha, né? Tem o programa aqui Deixa eu ver aqui Lavagem rápida Nível mínimo de roupa aqui, ó Pra, vir, pra ficar pouca água Porque só tem um pouquinho de roupa, tá vendo? Agora é só deixar. Nossa, gente, esqueci até de falar com vocês. O churrasquinho tava uma delícia. Muito gostoso mesmo aqui no bairro. Quatro reais o churrasquinho aqui. E a cervejinha eu comprei daquelas pequenininhas, aquelas periquetezinhas pequenininhas, sabe? É, se eu não me engano, foi três reais. Então, tipo assim, bem conta. Como o churrasquinho tá até com o Arthur não quis. Arthur tava comendo chocolate. Muito gostoso mesmo. A gente já acabou de chegar. Ele comprou algumas coisas aqui pra casa. Comprou fruta. Comprou banana. Até a Tami chegou, tá aqui descansando um pouquinho. Mexendo no celular, né, mocinha? Todo mundo chegou em casa agora descansando um pouquinho. Pois é, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam também o vídeo do aniversário do Arthurzinho. O vídeo tá bem completinho. Eu ensino muita coisinha lá. Tem umas, uns, umas dicasinhas pra poder economizar, pra fazer uma festinha bacana e gastar pouco. Então assistam lá. Eu vou deixar o... o quadradinho aqui, vai estar tá passando aqui pra vocês o quadradinho, é só clicar nele que vocês caem direto no vídeo do aniversário do Arthur tenho certeza que vocês vão adorar 
tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreverem no canal para quem não é inscrito e compartilhem esse vídeo também com seus amigos nas redes sociais. E até os próximos vídeos.